దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ అయితే నెగిటివ్గా ఉన్నాయి ఈ మార్నింగ్ ఇప్పుడే మనం ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూసాం జేపి మోర్గాన్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ బాండ్ ఇండెక్స్ ఈ ఇండెక్స్లో ఇప్పటిదాకా భారత్కు ప్రవేశం లేదు వచ్చే ఏడాది జూన్ నుంచి గ్లోబల్ బాండ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో జేపి మోర్గాన్కి సంబంధించిన ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ బాండ్ ఇండెక్స్ అందులో భారత్కు స్థానం దక్కుతోంది అక్కడ నుంచి పది నెలల పాటు నెలకు ఒక శాతం చొప్పున వెయిటేజ్ పెరుగుతూ 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 మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి పది శాతం వెయిటేజ్తో ఇండియన్ బాండ్ మార్కెట్స్ జేపి మోర్గాన్ ఇండెక్స్లో ట్రేడ్ కాబోతున్నాయి దీనివలన భారీగా భారతీయ మార్ బాండ్ మార్కెట్లోకి నిధులు వస్తాయి సో ఇది చాలా చాలా పాజిటివ్ వార్త అఫ్కోర్స్ మార్కెట్స్ ఇప్పుడు కొద్దిగా నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ గత రెండు మూడు రోజులుగా ఉంది కాబట్టి అదర్వైజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఏ బులిష్ ఫేజ్లో కనుక మార్కెట్ ఉండి ఉంటే అద్భుతంగా ఇవాళ నిఫ్టీ మేబీ ఓ నూట యాభై రెండు వందల పాయింట్లు పెరిగి ఉండేది ఎనీవే మార్కెట్స్ లేటుగా అయినా రియాక్ట్ అవుతాయి గ్లోబల్ పిక్చర్ మాత్రం ఈ మార్నింగ్ ఎంత మాత్రం మనకు అనుకూలంగా లేనే లేదు ఏమిటి జరిగింది లాస్ట్ నైట్ మళ్ళీ నాస్టాక్ మోర్ దాన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టంతో క్లోజ్ అయింది డౌజోన్స్ అదే పరిస్థితి ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ది కూడా అదే పరిస్థితి బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ ఒకటొకటిగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ యాక్షన్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి మొన్న ఫెడ్ రిజర్వ్ది అయిపోయింది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ది అయిపోయింది రెండు కూడా వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగా ఉంచారు బట్ ఇవాళ బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ డెసిషన్ వెలువడబోతోంది ఏం చేస్తారు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ సంబంధించిన అంశాన్ని ఎందుకంటే నికాయ్ ఈజ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ కట్తో ట్రేడ్ అవుతోంది ఈ వారంలో ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో జపనీస్ బ్యాంక్ డెసిషన్ కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే జపనీస్ ఎంతో అనేక దేశాల కరెన్సీలు ముడిపడి ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ అవర్ ఇండియన్ రూపీ కాబట్టి జపాన్లో ఏం జరుగుతుందో వాచ్ చేస్తోంది ప్రభు ప్రస్తుతం ప్రపంచం అదర్వైజ్ మనకు నిఫ్టీ గత ఇవాళ కూడా మూడో రోజు గ్యాప్డౌన్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధంగా ఉంది ఈ జేపి మోర్గాన్ బాండ్ ఇండెక్స్లో ఇండియాని ఇండియాకి ప్రవేశం కల్పిస్తోంది అన్న వార్త రాకముందు ఇంప్లైడ్ ఓపెనింగ్ అంటాం మనం ఇంప్లైడ్ ఓపెనింగ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కట్ను సూచించింది నిఫ్టీ పరంగా ఇప్పుడు ఒక యాభై అరవై పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ అనేది కనిపిస్తోంది చూద్దాం మరికొద్దిసేపట్లో ఈ వార్తను డైజెస్ట్ చేసుకొని మార్కెట్స్ ఏమైనా అనుకోని విధంగా పాజిటివ్గా ప్రారంభం అవుతాయా లేదు నష్టాలతోనే మొదలవుతాయనేది మరికొద్దిసేపట్లో మనకు స్పష్టం అవుతుంది అదర్వైజ్ దేర్ ఈజ్ అక్రాస్ ది బోర్డ్ సెల్లింగ్ నిన్న మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా మనం సెల్లింగ్ రావడం చూసాం ఒక రెండు రోజులు గట్టిగానే ప్రతిఘటించాయి ఈ ఓవరాల్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ని లార్జ్ క్యాప్స్కే పరిమితమైంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫస్ట్ టూ డేస్ కూడా మనకు అంటే మంగళ బుధవారాల్లో చాలా వరకు రెసిలియన్స్ చూపించింది కానీ నిన్న కొంత అది కూడా సకంబ్ అయింది అంటే లొంగిపోయింది ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడికి కాబట్టి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా మనం సెల్లింగ్ అనేది చూసాం సో ఇక్కడ రకరకాల స్పేసెస్ ఏవైతే ఈ మధ్య కొంత అతి చోటు చేసుకుందో ఎక్సెస్ చోటు చేసుకుందో ఆ ఎక్సెసివ్ ట్రేడింగ్ అనేది ఇప్పుడు కరెక్షన్కి లోన్ అవుతుంది ముఖ్యంగా పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ చిన్న పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ లైక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యూకో బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఇలాంటివి అలాగే రైల్వే స్టాక్స్ ఇవే ఈ రెండు రోజుల్లో మనకు గట్టిగా పడిపోయినవి ఏంటి అంటే ఇవి ఎందుకంటే వీటిలో రిటైల్ పరంగా ఓవర్ ఓనర్షిప్ ఉంది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైజ్ అంతగా లేదు కానీ రిటైల్ పరంగా ఒక ఓవర్ ఓవర్షిప్ ఓనర్షిప్ అనేది మనకి స్టాక్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ సెల్లింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ పిఎస్యు బ్యాంక్ ఇండెక్స్ నిన్న కూడా టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నష్టపోవడం చూసాం రీసెంట్ హైస్ నుంచి సెంట్రల్ బ్యాంక్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర థర్టీన్ పర్సెంట్ యూకో బ్యాంక్ ఫోర్టీన్ యూనియన్ బ్యాంక్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇలా మనం నష్టాలు చూసాం అయితే ఇక్కడ వాల్యుయేషన్స్ ఎందుకు ఇంతగా పెరిగాయి ఈ బ్యాంక్స్ అంటే ఒకటి ఫ్లోటింగ్ స్టాక్ చాలా తక్కువ ఉండడం ఎక్కువ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పార్టిసిపేషన్ లేదు మెజారిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ స్టేక్ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది ఈ చిన్న బ్యాంకుల్లో సో గవర్నమెంట్ ఓనర్షిప్ ఈజ్ టూ హై నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఓనర్షిప్ ఈజ్ వెరీ హై అండ్ ప్రైస్ ఎప్రిసియేషన్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చింది ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని అయితే డబుల్ అయిపోయాయి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లాంటివి ఇలాంటివి కాబట్టి తప్పకుండా 
కొంత బయింగ్ వస్తుందా ముఖ్యంగా లార్జ్ క్యాప్ బ్యాంక్స్లో ఈ చిన్న బ్యాంకులకి మనం అంతగా దీన్ని అంటగట్టకూడదు బట్ లార్జ్ బ్యాంక్స్కి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనకు టెన్ ఇయర్ బాండ్ డీల్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో సెవెన్ పర్సెంట్ పైన ఉన్నాయి ఇవాళ వచ్చిన ఈ వార్త అండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇన్క్లూజన్ అంటే ఒకసారిగా మూడు వందల ముప్పై బిలియన్ డాలర్లు ఇండియాకు వస్తుందని కాదు ఎప్పటికో జరుగుతుంది అది బట్ ఈ బాండ్స్ ఇన్క్లూడ్ అవుతాయి ఇండెక్స్లో అవి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కొత్తగా ఏవైతే ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు రూపాయలు చూస్తే నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు కొత్త బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటుంది తన ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని పూడ్చుకునేందుకు ఇంత కొంచెం గందరగోళమైన మ్యాక్రో పిక్చర్ బట్ సింప్లిఫై చేసి చెప్తున్నాను నేను సో ఈ నాలుగు ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల న్యూ మనీలో అత్యధిక భాగం ఇప్పుడు ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసే అవకాశం కలుగుతుంది ఫలితంగా మన బాండ్ మార్కెట్స్ పటిష్టంగా ఉంటాయి ఈ బాండ్ మార్కెట్స్ పటిష్టంగా ఉండడం అనేది ప్రపంచం అంతా మనకు బాండ్ డీల్స్ పెరుగుతున్నా కూడా మన దగ్గర ఇలాగే ఉండిపోయాయి ఎందుకు అంటే ది మార్కెట్ ఆల్రెడీ నోస్ దిస్ న్యూస్ ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ ది గవర్నమెంట్ అండి ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రభుత్వ కృషి కారణంగానే ఇది జరిగింది సో దీనివల్ల ఏం ఏం జరగబోతుందంటే మన కరెన్సీ పటిష్టంగా ఉంటుంది ఇంత ముందులాగా డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడగానే ఇమీడియట్లీ వీక్ అయిపోయే పరిస్థితి మనకు ఉండదు రాబోయే రోజుల్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అలాగే బాండ్ మార్కెట్స్ బలంగా ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా ఇండియన్ ఎకానమీకి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఏ వ్యాపారం అయినా సరే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీదే వాళ్ళ లాభాలు ఆధారపడి ఉంటాయి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువగా ఉంటే లాభాలు తగ్గిపోతాయి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ తక్కువగా ఉంటే బాగుంటుంది సో మనకు సావరిన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కార్పొరేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈ రెండు కూడా తగ్గి దిగొస్తాయి ఈ జేపీ మోర్గాన్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్లో బాండ్స్ని మన బాండ్స్ని ఇన్క్లూడ్ చేయటం వల్ల సో ఇది అతిపెద్ద మ్యాక్రో డెవలప్మెంట్ దీన్ని మార్కెట్స్ రాబోయే రోజుల్లో డైజెస్ట్ చేసుకుంటూ అఫ్కోర్స్ ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ కాబట్టి జరిగేది బట్ ఇప్పటికే మనకు ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి సంబంధించిన ట్రెజరీ మార్కెట్ మీద దీని ప్రభావం ఉంటుంది సెప్టెంబర్ ముప్పై లోపలనే దీని ప్రభావం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ల మీద కనపడే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఈజ్ వన్ సెక్టర్ టు వాచ్ అలాగే ఇతరత్ర కార్పొరేట్ న్యూస్ చాలా ఉన్నాయి ఈ మార్నింగ్ మనకు ఇవాళ సమ్హి హోటల్స్ లిస్టింగ్ జరగబోతోంది ఐపీఓ మార్కెట్ సంబంధించి అలాగే గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ లో తన స్టేక్ నమ్ముకుంటుంది గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా మనకు తెలుసు రెండు లిస్టెడ్ కంపెనీలే గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా ఏం చేస్తుంది ఏపీఐస్ని గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఉంది సేమ్ గ్రూప్కి చెందిన కంపెనీలు ఇప్పుడు ఈ గ్లెన్మార్క్ లైఫ్లో తనకున్న స్టేక్ని నిర్మాక అమ్మేస్తోంది ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా డీల్లో సో గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు వాచ్ ఇవాళ ట్రేడ్లో ఇక ఓవరాల్గా మనకు ఇంకా రకరకాల వార్తలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఎనలిస్తాం మాట్లాడదాం సో ప్రసాద్ గారు మార్కెట్స్ మనం టైం వైజ్ కరెక్షన్ టైం వైజ్ కరెక్షన్ ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న కరెక్షన్ రానే వచ్చింది రకరకాల స్టాక్స్లో మనం ఎక్సెప్ట్ మేబీ టు టు ఎ స్మాల్ ఎక్స్టెంట్ ఫార్మా మినహాయిస్తే మిగతా అన్నిట్లోనూ ఐటీ బ్యాంక్స్ పెద్ద బ్యాంకులు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అలాగే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు అన్నిట్లోనూ సెల్లింగ్ వస్తుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పదిహేను వందల రూపాయలకు వచ్చేసింది సో ఇలాంటి ఒక పరిణామాలు మనం చూ చూస్తున్న తరుణంలో ఈ బాండ్ మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎంతవరకు ప్రభావం చూపిస్తుంది ఓవరాల్గా మ్యాక్రో పిక్చర్లో ఏమైనా మార్పు వస్తుందా ఒకటేమో మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా రాబోయేది కాదండి రాబోయే రోజుల్లో వస్తుందంటే నూటికి నూరు పాడులు ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అది కూడా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు ప్రోగ్రామ్ చూసే వాటి కానివ్వండి మనం అడ్రస్ చేసే మార్కెట్ పబ్లిక్ ఎవరు అంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్లకి లాభం జరిగేటువంటి చర్యలు కనుక మార్కెట్లో డెవలప్మెంట్స్ వస్తే మనం ఖచ్చితంగా కవర్ చేయాలి చేస్తాము చేసి దాని మీద వచ్చేటువంటి పాజిటివ్ టేక్ హోమ్ ఏమున్నాయో కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడైతే బాండ్ మార్కెట్లకి ఎమర్జింగ్ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి బాండ్ ఇండెక్స్లో కనుక ప్రవేశం కల్పించినట్లయితే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్గా ఇండియన్ బాండ్ మార్కెట్స్కి ఇంటర్నేషనల్గా ఎండార్స్మెంట్ వచ్చినట్టు దే కెన్ బి ట్రస్టెడ్ అని చెప్పినట్టుగా కొద్ది గొప్ప ఎండార్స్మెంట్ అలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి భారతదేశంలో ఎలా అయితే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఏమో కొన్ని లక్షల కోట్ల బ్యాంకులు మురుగుతూ ఉన్నాయో అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా రిస్క్ ఎవర్స్ రిస్క్ వద్దు అనుకునే వాళ్ళు
ఒకవేళ కనుక మనం ఒకటో రెండో ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫెయిల్ అయితే అంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్లో కాదు కార్పొరేట్ లెవెల్లో కనుక ఒకటో రెండో కనుక ఇన్స్టాల్మెంట్ టైం మనం కట్టలేకపోతే బ్యాంకులు వాటిని ఎస్ఎంఏ స్పెషల్ మెన్షన్ అకౌంట్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తారు అలా క్లాసిఫై చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ బ్యాంకు మళ్ళీ తిరిగి లోన్ ఇవ్వదు అంతకు ముందు గతంలో లాగా కేంద్ర మంత్రి ఎవరు చెప్పారని చేయడం అవకాశం లేదు ఇప్పుడు దాంతో ఆ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి అప్పుడు జరిగేది ఏంటే ప్రమోటర్స్ కి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బ్యాంకు తో మంచి సత్ సంబంధాలు నెలకొల్పాలంటే ఆ బ్యాంకులోంచి బయటకు వెళ్ళి మూడు సంవత్సరాల పాటు బ్యాంకు డబ్బులు తీసుకోకూడదు అంతకు ముందు అయితే ఏమైందంటే ఒక బ్యాంకు దగ్గర కనుక ఇబ్బంది పడితే రెండో బ్యాంకు వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆర్బీఐ ఇప్పుడు అది కూడా టైటన్ చేసింది దాంతో ఈ కార్పొరేట్స్ తప్పనిసరి పరిస్థితులు ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ లోకి వెళ్ళి ఇరవై పర్సెంట్ కైనా పంతొమ్మిది పర్సెంట్ కైనా ఇరవై ఒకటి పర్సెంట్ కైనా తీసుకుని కనీసం మూడు నుంచి మూడున్నర సంవత్సరాల వరకు ఆ అప్పు వడ్డీ కట్టి ఆ వడ్డీతో రెగ్యులర్ చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ బ్యాంకుకి రావడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చేశారంటే మార్కెట్ లో ప్రపంచ భారతదేశంలో ఒక స్పెషల్ క్రెడిట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది దాన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దాన్ని చాలా ప్రైవేట్ సంస్థలు అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి అందులో నాలాంటి గానీ వాళ్ళంటే అందరం కూడా కొంతమంది ఉంటాం ఎందుకని ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సెక్యూరిటీ దాదాపు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందని తీసుకుంటూ చేస్తా ఉంటాం ఈ అవకాశాలు ఎవరికి లాభం అంటే ఇచ్చే మన లాంటి వాళ్ళకు సేవ్ చేసేటువంటి పిక్చర్ నైస్ లాభం కానీ కార్పొరేట్లకు మాత్రం కొద్దిగా నష్టం అందువలన అది ఉండకూడదు డబ్బు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీగా సప్లై రావాలి ఈక్విటీ మార్కెట్ అలా అయితే డెమోక్రటిక్ గా వాల్యూ డిటర్మైన్ అవుతుందో బాండ్స్ కూడా డెమోక్రటిక్ గా రావాలి అలా రావాలి అంటే అందరికీ అందుబాటులో కనుక ఉంటే మన దాకా కూడా రాని ఇరవై ఒకటి పర్సెంట్ మనం కావాలంటే పంతొమ్మిది పర్సెంట్ పద్దెనిమిది పర్సెంట్ పదహారు పర్సెంట్ పద్నాలుగు పర్సెంట్ పది పర్సెంట్ ఇస్తామని ఇంటర్నేషనల్ బోర్డు అంతమంది రెడీగా వచ్చేస్తారు అప్పుడు కార్పొరేట్లకి ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టడం మూలంగా మెడ మీద కత్తి వేలాడుతున్నట్టుగా భయపడవలసిన అవసరం ఉండదు దానివల్ల కొద్దిగా గొప్ప కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కొద్దిగా గొప్ప కాదు గణనీయంగా కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ తగ్గుతాయి ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ తగ్గుతుందో కార్పొరేట్ల యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ పెరుగుతుంది అందువల్ల మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ వ్యూ ప్రాబబ్లీ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడే కాకపోయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా ఇవాళ కనుక మార్కెట్ బుల్లిష్ ట్రెండ్ లో ఉంటే మీరు చెప్పినట్టు గ్యారంటీగా ఇండెక్స్ వంద వందల డెబ్బై పాయింట్లు నూట ఇన్ని రూపాయలు పెరిగేది అలా పెరకపోయినా ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో పెరుగుతుంది ఒకటి అడ్వాంటేజ్ రెండవది ఈ మధ్యన వచ్చినటువంటి రిసర్చ్ పేపర్ స్టేట్ బ్యాంక్ రిసర్చ్ పేపర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ అందులో ఏం చెప్పారంటే యాభై సంవత్సరాల కనిష్ట సేవింగ్స్ పడిపోయినాయి అని చెప్పారు చెప్పంగానే అందరికీ రెడ్ లైట్ ఎలిగింది అమ్మో చాలా ప్రమాద గంటికలు మోగుతున్నాయేమో భారతీయులు అందరూ కూడా అప్పులు విపరీతంగా తీసుకుంటున్నారేమో తీసుకుని మొత్తం ఎకానమీ కూలిపోయే పరిస్థితి వచ్చిందేమో అన్నట్టుగా భయపడ్డారు అంత భయపడవలసిన అవసరం ఏం లేదు భారతీయుల్లో ఏమై అర్థమైందంటే ఇప్పుడు అంతకు ముందు లాగా ప్రభుత్వమే మనకు దిక్కు కాదు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లోనూ లేదా ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లోనూ స్మాల్ స్కేల్ సేవింగ్స్ లోనే పెట్టక్కర్లేదు మన డబ్బు ఈక్విటీస్ లో పెడితే కూడా లాంగ్ టర్మ్ లో మనకి వాళ్ళకైనా చాలా ఎక్కువ లాభం వస్తుందని తెలుసుకోవడంతో ఉన్న డబ్బుల్ని వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి డిస్పోజబుల్ అమౌంట్ ని ఈ ఎసెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంతకు ముందు ఏం చేసేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ కి అప్పు చెప్పేవాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ కి అప్పు చెప్తే గవర్నమెంట్ తన తోచిన చోట ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేది అది తగ్గటం అనేది శుభ సూచకమా అశుభ సూచకమా అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం దట్ ఈస్ ఎ గ్రోయింగ్ మెంటాలిటీ అది దట్ ఇస్ లైక్ మెచ్యూరిటీ అనమాట ఇలా ఎప్పుడైతే ఈక్విటీస్ కూడా నమ్ముకుని పెట్టుకుంటారో వచ్చే రోజుల్లో లాభాలు గ్యారంటీగా వస్తాయి ఆ వాలటైలిటీ అనేది టెంపరీనే లాంగ్ టర్మ్ లో ఉండదని మన ఇన్వెస్టర్స్ తెలియటం ఖచ్చితంగా ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం సో యథావత నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ ఈ వచ్చినటువంటి రీసెర్చ్ పేపర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన రీసెర్చ్ పేపర్ లో ఇచ్చినటువంటి ఫైండింగ్స్ కూడా డేంజరస్ కానే కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేవింగ్స్ తగ్గినంత మాత్రాన ప్రభుత్వానికి వచ్చే డోకా ఏమీ లేదు కాబట్టి మార్కెట్ లో ఉండటం మంచిది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా మార్కెట్ లో వచ్చిన కరెక్షన్ ఇస్ గుడ్ ఇంకా కొద్దిగా కరెక్షన్ వస్తే కూడా ఇంకా గుడ్ ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవడానికి బోల్డ్ అనే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి తగ్గిందల్లా పొంగు తగ్గింది రైల్వే స్టాక్ లో మీరు చెప్పినట్టుగానూ డిఫెన్స్ స్టాక్ లోనూ బ్యాంక్ స్టాక్ లోనూ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ లోనూ విపరీతంగా పెరిగిపోయినటువంటి వాల్యుయేషన్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి అవక తప్పదు మళ్ళీ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు సెప్టెంబర్ థర్టీ ఎక్కువ రోజులు దూరంగా లేదు ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత బాగుంటే మళ్ళీ పెరక్క తప్
లిస్టింగ్ తర్వాత దీన్ని ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ల్యాప్ అప్ అంటే కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి తప్పకుండా అప్లై చేయండి అలాగే సట్లస్ జెల్ విద్యుత్ నిగమ్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అప్లై ఫర్ ఇట్ అరవై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఎన్టీపీసీ సట్లస్ జెల్ ఇటువంటి కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా అండి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ స్పేస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీ అందులో ఈ కంపెనీలు అన్నీ చక్కటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ వ్యూతో ఎస్డేవిఎన్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్లో కూడా అప్లై చేయటం మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశం అవుతుంది బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో బ్యాంక్ స్టాక్స్లో ఈరోజు ఏం జరగబోతోంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాండ్ మార్కెట్ సంబంధించి వచ్చిన అతిపెద్ద వార్త బ్యాంక్ స్టాక్స్ మీద ఏమైనా ప్రభావం చూపిస్తుందా హెచ్డిఎఫ్సి లాంటి కౌంటర్లో మనం లాస్ట్ టూ డేస్లో తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ చూసాం ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్లో సింహభాగం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్లదే అని మనం చెప్పాలి కాబట్టి ఇవాళ ఏమైనా రికవరీ వస్తుందా లేదా చూద్దాం రాజేంద్ర గారు ఇంట్రాడేలో ఎక్కడ నిన్న అయితే అసలు ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ కూడా కనపడలేదు సో కంప్లీట్గా రెడ్ క్యాండిల్స్ నిండిపోయాయి ఏమిటి ఈరోజు ఏమైనా మనకు కొంత బౌన్స్ బ్యాక్ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది పెరగాలి సో ఈరోజు నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక నిన్న డెబరేషన్ అని అనుకోవచ్చు నిఫ్టీ పరంగా మనం చూస్తే కనుక సో మీరు అన్నట్టు ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఎ గ్రీన్ క్యాండిల్ అండి ఫస్ట్ ఈ రోజు కూడా సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వస్తుందా లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ వస్తుందా వీ నీడ్ టు వెయిట్ దాని తర్వాత మేబీ లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ వుడ్ బి ద లో ఆఫ్ ద గ్రీన్ క్యాండిల్ ఈవెన్ ఇంటర్డే కానీ పొజిషన్ ట్రేడ్ కానీ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఆప్షన్స్ లో కూడా కొద్దిగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అని అనిపిస్తుంది వస్తుంది గారు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ మనకి మంత్లీ అండ్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది అండ్ థౌసండ్ పాయింట్స్ ఏదైతే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో పెరిగిందో ఈ త్రీ డేస్ లోనే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గివ్ అప్ చేసింది సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ కూడా జరిగింది కాబట్టి సో నైన్టీన్ ఎయిట్ ఆప్షన్స్ ఒకవేళ కొన్నా కూడా నైన్టీన్ నైన్ ఆప్షన్స్ కొన్నా కూడా మేబీ కొద్దిగా బెనిఫిట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బికాస్ ప్రీమియం బాట్ మీ పే ఇస్ ద ఓన్లీ లాస్ కాబట్టి అండ్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఏ ఉంది కాబట్టి ప్రీమియమ్స్ కూడా తక్కువనే ఉండే ఛాన్సెస్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి మనం వస్తే కనుక నిన్న నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ స్టాక్ గ్రీన్ లో క్లోజ్ అవుట్ అని చూసామండి సో ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లైక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఐసిఐసిఎస్బీ లాంటివి బిట్వీన్ వన్ అండ్ త్రీ బట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొద్దిగా తక్కువ పడింది బికాస్ లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి బిగ్ సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి బట్ ఆల్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇన్ రెడ్ అండ్ నిన్న బిగ్ క్యాండిల్ చూసాం ఆఫ్టర్ ఏ ఫాల్ ఆఫ్ ఫోర్ డేస్ సో ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కోట్ రావటం చూసాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకు పెరగటం చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా పెరగటం చూసాం అండ్ రిట్రేస్మెంట్ ఇస్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సో దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాంగ్స్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయాలి యాజ్ పర్ చార్ట్స్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పైన అంటే ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అవుతేనే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అదర్వైజ్ ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాంగ్స్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ హ్యాపనింగ్ బియాండ్ ద స్క్రీన్స్ బ్యాంకింగ్ షేర్స్ లో అఫ్ కోర్స్ ఇంకా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్స్ లో దెర్ ఇస్ నో బిగ్ సెల్ ఆఫ్ ఇంకా కొద్ది రిట్రేస్మెంట్స్ అవుతాం చూస్తున్నాం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కానీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా ఎంతైతే పెరిగాయో కొద్ది రిట్రేస్మెంట్స్ జరగటం చూస్తున్నాం మనం అండ్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక నేను అదానీ పో టెక్ మహేంద్ర యూపీఎల్ ఇన్ఫోసిస్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం ఐ థింక్ ఆటోస్ లో నిన్న దిర్ వాజ్ అ గుడ్ కరెక్షన్ సో స్టాక్స్ లైక్ ఎంఎండ్ఎం కానీ టాటా మోటార్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా బజాజ్ ఆటో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఏదైతే పెరిగిందో అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ లో బజాజ్ ఫిన్సర్ అండ్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ కూడా కొద్దిగా రిట్రేస్ అవటం చూసాం అండ్ క్యాష్
So, in this time, we need to find a stock near to the 20 day moving average. If you trade out, you can find the stock. And top in the top, you can choose the retracement. You can choose the stock. Choose the risk reward will be good. So, in the space, flow, maybe BSC is one idea. In the context, stock is 1750. Now, it is trading at 1100. So, that's the 20 day moving average. So, 1117 inch, 1100 inch. I think BSC count again. 1060 is the stop loss. So risk is about 70, 80, or 100 rupees. And overall retrace, I mala BSC lo rally model end ante again. Because easy ka 15 to 20 percent period chances are there. Atla stock selection is key time lo. So stocks have either two months, three months low trade out ne. What in a what che mane size just the next stage lo. Because markets padna pura ekko padse period na pura koi takko period ega pati. Okay. <coughs> Of course, in external relationships, there are some developments in the Canada. In this case, we have a diplomatic war in the world. We have a lot of people who have been in the world. We have a lot of people who have been in the world. We have a lot of people who have been in the world. We have a lot of people who have been in the world. We have a lot of people who have been in the world. So, at 20, Darwin, Rajakiya, Vikruta, Cherielu, Canada lah kan pesan. So manawal cahal mandi macam Canada villa ru. Jangan tak kondali. Ikan tak kira orang manawal ke 820 bandi kalap kuna choose kodan koda. Bharat prabuthu meidona uk bajeta. Cahal sunnitu mena amsel kabuti jagratga irupakshalu evaharista yani asidang. Markets meida, wit meida ona effect untu nanti Canada pension fund man markets lo konto invest chase na. Vishe andar ke telso. Rakar kalas stocks lo. Jomato, inca, cahaya stocks lo, delivery, itu pun stocks ane itu Canada Pension Fund, last two days lo kodi kami dengan gua dapat lulus naik. Kau betul, adik gua oka karena orang nacu, market fall lo, kau cina, pesaran tabahgong, dani kuda orang nacu, wenni, jaga rata gamanu, gamanis tu, nenyal tis kual. Kalau selain lo nara, kalau nara, okay, oka kalau nis nama, hello? Hey sir, good morning. Morning andi, mi peru? अरे ना माँ प्रश्न अरे नहीं आह ताकि हम लोग डाउट्स हैं तो वो कहते हैं टीडी पावर्स हैं तो ये इनका करूँ तो करेंगे चांस हम मार लेंगे ऐसा लगा थर्टी परसेंट प्रॉफिट लाना है सर टीडी पावर रा आह टीडी टीडी इधर माँ टीडी सर टीडी टीडी आया सर टीडी पावर अंत क्या था आओ ना सर ओके हाँ थर्टी Angkut media aset global artificial intelligence panlo gede ETF fungsal ini. Ini ni no investasi apa sahaja four months ni kita sebab ini. So ini ini status yang sah. Kunci mana sih dana lela itu na. Ini artificial fund yang na umda. Tapi ini mana artificial intelligence ane tu kat theme ipuru. Cala wisru tu mau tu na theme kawatii. Bane umda li. Mere peru peru juste bane umda. Kani law pelawa le stocks le investasi sahru. E twenty परफॉर्मेंस होने नहीं थी मैं उनका स्टडी जैसे कहने चपले हूँ राइन देवर टीडी पावर टेक्निकल एलाउंड थर्टी परसेंट प्रॉफिट लोन आ रहा है ना या टीडी पावर आई थिंक मानो दिसंबर निचे अलमोस्ट वेर एडवोकेटिंग अंडी स्टॉक ने राइट फ्रॉम हंड्रेड रुपीस और दिसंबर हंड्रेड रुपीस उन्हें स्टॉक लास्ट मंथ so, seven to eight months, almost nine months green bar sarvata, first time red candle route and just the money. So, 30% profit to narga vatti, protective stop loss and the must and ease stop loss. So, na suggestion at the closing basis, 225 kind of close at the, you should keep a stop loss and exit and suggest just the no. In the country, generally, la perigin stocks, and the, almost two and a half times per go, six to nine months, no consolidation a chances at the. So, this stock is all the way till 209 would have a chance on the government. 225 can the protective stop it come on you. And maybe pull back on the stock gun cut 265 to 270 malla on the other hand gun cut. At least partial profits TD power lo book just come on a session. Okay. So, opening trade lo dollar to rupai appreciate hain. Shumar ga oka 20 paisa lo paiga appreciation karna pisa. 82, 82. 20 yadu paisa la. लाभंग अनुसार दिन निर्णयतो कंपेयर जैसे 83.09 निर्णयी विलवा कारणों जेपी मॉर्गन बॉन्ड मार्केट इंक्लूजन डेवलपमेंट सो निफ्टी कोड़ा इपर मानुक फ्लैट का अनुसार दिन प्रीवोपेंट ट्रेड लो ये वाला बहुत से आओ को बॉन्ड्स बैक मानो बैंकिंग स्टॉक्स आप धरें लो चूसे आओ का साल कंपेयर 
डालर तो रूपाई कोंत बलपडिंदी and bond market लो गोड positive developments हैने भी उनो चूस्तो होना opening trades लो so चोधा इरोजु चाला interesting day for trading कालस लाइन लो नारू hello hello नमस्ते एंड मी पेरू शुबदा है मैसेंटे आरू नमस्ते अडगंडी अबिल अंदर शुबदा है नाले ग्रा the bike hospital से लिंटेड ओक वंदा राने ब्रेक लाइनिंग वंदा उन्हें प्राप्त लो उन्हें ना एग्जिट कम मटारा उन्हें नहीं मटारा। ओके बाइक हॉस्पिटल टी राने ब्रेक लाइनिंग से रोंडे प्राप्त लो ना प्रसाद करो। ओके शुरू। थर्टी सेवन रुपए से रोंडे बाइक हॉस्पिटल टी अने कंपनी। ओके शायद राजन का देख दिस पड़ो शो को तो तो गुंतो। � कंपनी लो, पाइक हॉस्पिटल टीलो, स्ट्रेंथ कहने पे सोंदा। आई थिंक फ्रंटलाइन लोन तो इट्स अ गुड आइडिया एंडी, तो प्राइस वाइज को दी तक्कू ना गुड़ा, इस साइड इज इन प्रॉफिट्स बुक जेस कॉल एंड टेकन का यस सने एंड टेन, इधर कंटे बुल मार्केट लोन अपड़ वी शुड बी द लीडर्स, तो अगर स्टॉक्स Maybe 50% he should convert to Indian hotels in our session. Hmm. My company, last quarter result is not the same. In this case, the result is not the same as the hospitality companies. So, something is wrong. So, avoid this company. Rane, brake linings? Brake linings, I think I have a question. I don't have to worry about the market. I don't have to worry about the market. I don't have to worry about the only negative entity is a small company. I don't have to worry about the market cap in the company. नालक प्रकार ने दादलो अच्छी प्रमाद में में लेदू इजी का 900 पाइन ट्रेड होता होंडा था आलर्डी 915 किलो चुन्दी दैट शुड बी द फेयर दैट इस द फेयर प्राइस आधा 915 दाख होंडा उसमें प्राइस आकर के लो चुन्दी तो आप बट आप प्राइस में गारंटी का राह लालक प्रकार आटा एंसिलर स्पेस इज गोइंग टू डू � Good morning, Vasanth Garu. Good morning, everyone. Actually, I am a professor who is a big fan and a best player. And a new beginner into the stock market. Recently, I am a doctor who is a doctor who is two stocks. Okay. So, the quantity is 4,000 rupees. Currently, it's 5,000. Apart from that, currently, we can buy the HDFC and Reliance as of now. What is it? HDFC Bank and Reliance. HDFC Bank, Reliance, who is the coach? हाँ इपुर कौन कौन सा ये प्रेजेंट मार्केट यंत्र कालम होल्ड या सारी भी वो का टू इयर्स वो का वो का फाइव एक्स वाला इन्वेस्टमेंट ओके राइट प्रसाद यार अब तो ये मेरे के ये आलोचना वो रखा था इनको मनीषन अड़का कर लेते हो ये मटे चेक कराएं डी ब्रोकर डबले वाले आर्डर बैठने को रुक कौन डी साइड अंटे ग आला तब कुछ रेट लो दौरा कटवाएं नहीं था आला आरुद्गा उच्च आओ कैसे लो ये बोल कैनेडियन फंड समुद्री नहीं ना एफआई समुद्री नहीं ना ये दाना कारण हो रहे बंदे पद्धत पद्धत शेयर लो मंच मंच शेयर लो मल्टी का ये लो कंपोनिंग के जैसे ना कंपनी ले रेट लो उच्च ना पड़ो कच्चे तंगा को नुकवाले � अन्य शेयर लो कौन आने हैं अंता इन्वेस्ट चाहिए लगते हैं अंता गोड़ा ऑफ कोर्स मल्ली पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन इवन नी फॉलो आउट तू मरो कलर लाइन लो नार हेलो मॉर्निंग सर नमस्ते एंडी मैं पेरू सर कल्याण का फैक्टर बाद में चीन एंडी कल्याण कल्याण आड़े कन कल्याण अच्छा चिन्ह ह Thank you. I think he is lucky to make money and day, but he learned stocks so it's only listed in BSC and uh, probably volume would have thin out there. So, of course, Ninnamona there is a good volume, otherwise, he is 10,000 or 15,000 kind of volume. 
సో నా సజెషన్ అయితే ఇలాంటి స్టాక్స్ ని షూడెంట్ చూజ్ అండి సో వన్స్ ఇన్ అయిల్ మేబీ మూమెంటమ్ లో ప్రాఫిట్ రావచ్చు కానీ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇంట్రాడే లో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో విల్ మేక్ మనీ సో ఇంట్రాడే చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఐ షుడ్ బీ విత్ ద ఎఫ్ అండ్ ఓ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే దానిలో లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇంట్రాడే స్టాక్ సెలక్షన్ ఎలా ఉండాలంటే కనుక ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ చాలా స్పీడ్ గా ఉండాలి అండ్ లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఈకే ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ సూటబుల్ ఫర్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అఫ్ కోర్స్ వన్స్ ఇన్ అయిల్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో యూ కెన్ మేక్ మనీ బట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ఎ గుడ్ స్టాక్స్ ఫర్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ఇంట్రాడే కోసం కూడా అనుకూలమైన స్టాక్ కాదు ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అసలు ఎంత మాత్రం కాదు సర్ప్రైజింగ్లీ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ ఇవ్వలేదు వీళ్ళు సో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ దిస్ కంపెనీ కార్బన్ క్రెడిట్స్ అది ఇది అంటూ పెద్ద స్టోరీ నడిచింది ఆ తర్వాత చతికిలు పడిపోయింది అస్సలు కంప్లీట్గా దూరంగా ఉండండి ఈ కంపెనీకి ఈకేఐ ఎనర్జీకి మార్కెట్ ప్రారంభమైంది ఫ్లాట్గానే అనుకున్నట్లుగా నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా లాభాలతో ప్రారంభమైంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నూట ఇరవై ఐదు పాయింట్ల లాభం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ఎస్బీఐ ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ అలాగే కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ బజాజ్ ఫిన్సర్ ఫినాన్షియల్స్లో ఒక ఓపెనింగ్ పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఓపెనింగ్లో పాజిటివ్గా ఉన్నాయి బట్ హెస్ఎల్ టెక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ బజాజ్ ఆటో ఇవి నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బెటర్గా కనిపిస్తుంది పద్నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు స్టాక్స్ లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి ఐదు వందల నలభై స్టాక్స్ మాత్రమే నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఆటో స్టాక్స్లో కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది బట్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ స్టార్ పెర్ఫార్మర్ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో రాజేంద్ర గారు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఏమైనా లాంగ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చా ఐ వెరీ హై రిస్క్ టేకర్స్ దే షుడ్ అండి ఆఫ్ కోర్స్ ఈ బార్ ఐ థింక్ మీ టు అలౌ ఇట్ టు క్లోజ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుందో చూడాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ అబౌవ్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఐ థింక్ ఎస్ అనే చెప్తాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లోనే ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినాక టెన్ పర్సెంట్ రిట్రెస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిట్రెస్ మనం అనుకుంటే ఓ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరగాలి సో ఆల్ ది వే టు ఫార్టీ ఫోర్ నైన్ హండ్రెడ్ వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి మేబి సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ రిస్క్ అండ్ మేబి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ కోసం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాంగ్ అయితే చిన్న బ్యాంకుల్లో మళ్ళీ కొద్దిగా బయంగ్ అనిపిస్తుంది సిఎస్బి బ్యాంక్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ఐఓబి యూకో బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత మనకు ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి అదర్ దాన్ దెమ్ వెస్ట్ లైఫ్ ఫుడ్ స్టార్ హెల్త్ ఇప్కా ల్యాబ్స్ లిండే ఇండియా గుజరాత్ అంబుజా ఎక్స్పోర్ట్స్ జెడ్ఎఫ్ కమర్షియల్ ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ ఎన్బిసిసి ఇలాంటివన్నీ మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి రవీంద్ర గారు గ్లెన్మార్క్లో ఏం జరుగుతుంది నేను ఇక్కడ నాకు కనిపించట్లేదు లిస్ట్లో గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ అయితే డౌన్ ఇట్ ఈస్ డౌన్ బై ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా ఓపెనింగ్లో ఓకే అండ్ జిఎండిసి కూడా నెగిటివ్ ఓపెన్ అయింది యా యా ఐ థింక్ గ్లెన్మార్క్ ఇట్ హాస్ రికవర్డ్ అండి సెవెన్ నైంటీ లో రావటం చూసాం మనం చాట్ పరంగా బట్ ఇట్ హాస్ రికవర్డ్ ఎయిట్ టెన్ కరెంట్లీ ఉంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ డిస్కౌంటెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ గ్లెన్మార్క్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోనే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిట్ ఫోర్టీన్ కరెంట్ ప్రైస్ దాకా వెళ్ళడం చూసాం సో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ డిస్కౌంటెడ్ ఆన్ ద చార్ట్స్ అని నా ఓకే ఏమి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల పోర్ట్ఫోలియో అమ్మేసినా కూడా గ్లెన్మార్క్లో ఏమి పాజిటివ్ మూవీ లేదు సో రెండు ఇన్ఫాక్ట్ తగ్గాయి గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ అండ్ ఫార్మా సో మార్కెట్ ఇంకా అనేక అంశాలు తీసుకో డైజెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అనేది కనిపిస్తుంది ఫార్మా స్టాక్స్లో ఇన్ఫాక్ట్ ఓవరాల్గా కొంత సెల్లింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది అలాగే ఐటీ ఇండెక్స్ కూడా సెల్లింగ్ ప్రెషర్కి లోన్ అవుతుంది బ్యాంక్స్ ఈరోజు స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయని చెప్పాలి రైట్ కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం వెంకటేష్ మెయిల్ పంపించారు ఎల్ఐసి ఉన్నాయట ఎల్ఐసి అమ్మేసి హెచ్డిఎఫ్సి లోకి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ గారు రికమెండ్ చేస్తారా నో 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 పొరపాటు కూడా వద్దు నాకు లేదు ఎల్ఐసి ఈజ్ లైక్ ట్రెషర్ అండి దానికి ఏంటంటే ఆ పైన మూత తీటలు ఆ జీనీని లోపల పెట్టి మా క్యాప్ చేసి పెట్టించారు ఎప్పుడైతే ఆ మూత తెస్తారో ఆ జీనీ బయటకు వస్తుంది మీకు సబ్స్టాన్షియల్ రిటర్న్స్ వస్తాయి పైగా అన్నిటికన్నా వెరీ వెరీ
చక్కగా వెంటనే రియాక్ట్ అవుతుంది కేపిఐటి గురించి అడుగుతున్నారు అనిల్ కుమార్ ఆరు వందల రూపాయలు తీస్తున్నారంటే నిన్న ఒక్క రోజులో అది మోర్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది ఏమవుతుంది మీరు ఆరు వందలో కొన్నారు పదకొండు వందలు అయింది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒక రోజు తగ్గితే ఏమన్నా గాబరపడాలా అలాగే హెచ్ఎల్ ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చా సో ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేస్తుందాం అనుకుంటున్నారు కేపిఐటిలో చేసుకోవచ్చా ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు కూడా మార్కెట్ తగ్గినప్పుడు భయపడితే ఎట్లాగండి మీరు కొనుక్కున్నదేమో ఫండమెంటల్గా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నది కొనుక్కుని కంపెనీలో లాభాల్లో ఒక రూపాయి తగ్గలేదు ఒక ఆర్డర్ పోలేదు ఒక క్లయింట్ వదిలేదు ఎంప్లాయీస్ మేనేజ్మెంట్లో చేంజ్ ఏమీ లేదు జస్ట్ మార్కెట్లో ఒక రోజు ఒకళ్ళు ఎవరన్నా ఒక ఐదు లక్షల షేర్లు అమ్మితే మార్కెట్లో రేటు తగ్గక తప్పదు బికాస్ ఆ రోజునే కొనుక్కోవడానికి డిమాండ్ ఉండదు కాబట్టి అది మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటే ఎలా కాబట్టి మీరు వచ్చిన అప్రోచ్లో చేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే నాకున్న కంపెనీ ఆపరేషనల్గా ఏదన్నా సఫర్ అయిందా అంటే మీరు అమ్ముకోవడానికి ట్రై చేయాలి కానీ ఊరికి ఎవరెవరు అమ్మారని మాత్రం మీరు కంగారు పడకూడదు నా లెక్క ప్రకారం మీరు అమ్మారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రిగ్రెట్ అవుతారు తర్వాత అది వెయ్యి రూపాయలకి వెళ్ళిపోయినా నేను ఏమి ఆశ్చర్యపోను ఏమాత్రం అంటే వెయ్యి అంటే అసలు ఫోటో ఎన్నడికి వెళ్ళినా ఏమాత్రం ఆశ్చర్యపోను సో అకార్డింగ్ టు మీ షుడ్ నాట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ బికాస్ ద ప్రైస్ కరెక్షన్ జరిగిందని ప్లీజ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ రెండోది హిందుస్థాన్ యూనియన్లు ఎవరు అన్నారు గారు ఎంట్రీ లెవెల్స్ చెప్పండి ఈ టైమ్ లో అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ అండి సో ఇలాంటి టైమ్ లో బెస్ట్ ఈస్ టు డూ ఎస్ఐపి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఈ స్టాక్ మంచి కరెక్షన్ రావడం చేసాం ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఆల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతున్న టైమ్ ఇది సో నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ త్రీ నైన్టీ అనేది ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ మార్చ్ లో కాబట్టి ఐ థింక్ థర్టీ పర్సెంట్ షుడ్ బై హియర్ బ్యాలెన్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇంకో సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ పడితే Uh, by the time it comes to 2390 should be fully invested okay hari krishna piramal pharma current price lo average cheyachu ani adutunnaru okati jio financial services technical entry point cheptara retirement retirement kosam adigeta appudu meeku technicals endukandi you do some sip if you are convinced about uh, the investment ante gaani 230 unnapudu 220 vastane konukuntaani manku pattu pattadam correct kaadu ప్రసాద్ గారు పిరమల్ ఫార్మా కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ పిరమల్ ఫార్మా యాక్చువల్గా కొనుక్కోకూడదండి అంటే ఫార్మాసిటికల్స్ లో డిఫెన్స్ సెక్టర్ లా కూడా కొద్దిగా బయింగ్ ఇప్పుడు వస్తుందేమో కానీ పిరమల్ ఫార్మా ఏంటంటే ఆ కార్పొరేట్ యాక్షన్ మూలంగా ఆ పెరమ పిరమల్ ఎంటర్ప్రీ స్ప్లిట్ అయిపోయే ఫామ్ అయిన కంపెనీ ఇట్స్ వెరీ నేసెంట్ కంపెనీ ఐదు క్వార్టర్ల నుంచే ఉంది సో ఇంత ఎర్లీగా కొనుక్కోవడానికి నాకైతే ఇంకా కనపట్టలేదు ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ కంప్లీట్లీ ప్రైస్డ్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో డిఫరెంట్ గా ఫుల్లీ ప్రైస్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఓకే వెంకట్ అడుగుతున్నారు ఆయన పోర్ట్ఫోలియో తొంభై ఐదు లక్షల రూపాయలు డైరెక్ట్ ఈక్విటీ డెబ్బై లక్షలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇప్పుడు ఆయన ఒక అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు స్క్వేర్ ఫీట్ నాలుగు వేల రెండు వందలు ఫ్రీ లాంచ్ కాదండి ఇది ప్రీ లాంచ్ ప్రజెంట్ రేట్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఈజ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ దానికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అమ్మేసి ఈక్విటీ కూడా అమ్మేసి కొంత ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఇల్లు కొనుక్కోవటంలో మీకు ఇల్లు లేదని రాస్తున్నారు ఇందులో ఇల్లు కొనుక్కోవటంలో ఎవ్వరికి ఎటువంటి అభ్యంతరం ఉండకూడదు మీతో సహా కాకపోతే మీరు అన్న ఆ ప్రీ లాంచ్ మాత్రం చాలా చాలా రిస్కీ అండి అవి ఎప్పటికీ కంప్లీట్ అవుతాయి ఆ బిల్డర్ ఎవరు ఆ వివరాలన్నీ తెలియకుండా మేము మీకు సూచన ఇవ్వడం కష్టం సో కాబట్టి మార్కెట్ రేట్ ఏడు వేలు ఉంది నాకు నాలుగు వేలు రెండు వందలకి వస్తుందని మాత్రం ఎంతమాత్రం ఆశ పడొద్దండి స్ట్రాంగ్ బిల్డర్స్ స్ట్రాంగ్ డెవలపర్ అయితేనే అనుకున్న సమయానికి మీకు ఇల్లు కంప్లీట్ చేసి ఇవ్వగలుగుతారు అనేక రకాల ప్రాజెక్ట్స్లో రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి వాటన్నిటినీ బేరేజ్ వేసుకొని మీరు మీ ఇక్విటీ సమ్ముకొని నిరభ్యంతరంగా ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు మీకు ఇల్లు లేదంటున్నారు కాబట్టి రెండో ఇంటి కోసం అయితే చిన్న ప్రసాద్ గారు ఏమన్నా డిఫరెంట్గా చెప్తారా ఏం లేదండి మీరు చెప్పింది ఇంకా కొద్ది గట్టిగా చెప్తాను ఏంటంటే ఫ్రీ లాంచ్ ఆఫర్లో కొంటే యూజువల్గా రెండు రకాల రిస్క్లు మీకు ఉంటాయండి ఒకటేమో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మీరు సెక్యూరిటీ నాకు ఏంటి అని అడిగితే కనుక మీ పేరు మీద కొంత ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాను అని ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అది చేస్తే మీ నెత్తి మీద రోకలు బండ పెట్టినట్టే ఎందుకంటే మీరు కనుక రేపొద్దున మీరు కూడా డెవలపర్గా పార్ట్ అవుతుంది రా యాక్ట్ ప్రకారం రేపు ఆ బిల్డర్ కనుక కట్టకపోతే మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సెక్యూరిటీ అడగకూడదు కొన్ని సెక్యూరిటీ అడగకుండా ఎవరికి ఇవ్వాలి రా పర్మిషన్ రాకముందు ప్రీ లాం
అది కూడా బయర్ గా చేయాలి ఇటు పరిస్థితి కూడా ల్యాండ్ మాత్రం చేసే రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి పిచ్చి పనులు మాత్రం చేయకూడదు కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర గారు ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ వీకెండ్